गुड मॉर्निंग इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एयरफोर्स की इस स्पेशल इंग्लिश की क्लास में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट के बीच में तो इस क्लास को हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भारी डिमांड को देखते हुए तो आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसको बता देते हैं तो जय हिंद दोस्तों स्वागत है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था कि आज कल से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो इसे शेयर करिए और इस अपनी मुहिम को सक्सेसफुल बनाइए चलते हैं आज के टॉपिक पर आज अगर हम बात करें तो आज था विश्व पर्यावरण जू क्या था विश्व पर्यावरण दिवस मतलब आज मोस्टली लोग क्या करते हैं पेड़ लगाते हैं बट आप लोगों ने क्या किया होगा आज हमने देखा कि ज्यादातर लोगों ने व्हाट्सएप पर पेड़ लगाए फेसबुक पर पेड़ लगाए और कल उनकी पोस्ट हो जाएगी पुरानी सिर्फ लाइक और कमेंट्स के लिए लेकिन आपको क्या करना है अब तो हो गई है रात पेड़ अगर लगा दिया है बहुत खुशी की बात है नहीं लगाया तो कल से एक पेड़ को पानी ज़रूर दीजिएगा पानी देना शुरू कर दो उसे अडॉप्ट कर लो गोद ले लो उसकी देख रेख अपनी नज़र में करिए और उसे एक बड़ा पेड़ बनाइए ठीक है ऐसी कोशिश जरूर करिएगा चलते हैं आज के सेशन पे सबसे पहले कोशिश करते हैं कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो कभी कभी कल को अच्छा बनाने के चक्कर में हम अपने आज को भी खो देते हैं तो पहले आज को अच्छा बनाओ बीता हुआ कल भी अच्छा होगा आने वाला कल भी अच्छा होगा अगर आज को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो आज अगर अंग्रेजी आपको मिल रही ना इंग्लिश पढ़ो कल दूसरा सब्जेक्ट भी आएगा उसको भी तैयार कर लीजिएगा ठीक है तो हमेशा याद रखना कि हमेशा आज के लिए जियो आज को अच्छा बनाने की कोशिश करो अपने आप आपका कल आने वाला भी और बीता हुआ भी दोनों सही हो जाएंगे ठीक है आज हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब समझ लेते हैं पहले कि सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए सिंपल सी एक बात है कि अगर मेरे पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाना है या इंटेरोगेटिव में बनाना है या कोई सिंपल सेंटेंस है या कोई सिंपल सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है या उसको कंपाउंड बनाना है तो हमेशा याद रखो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए सेंटेंस का मीनिंग कभी नहीं बदलना चाहिए जैसे हमने लिखा ही इज अ रिच बिजनेसमैन ही इज आ रिच बिजनेसमैन इसका मतलब क्या है कि वह एक अमीर व्यवसायी है अमीर व्यापारी है यह तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या कर देंगे ही इज नॉट अ पुअर बिजनेसमैन कहने का मतलब यह है कि अगर हम सेंटेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं सिंपल से नेगेटिव सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या किसी और में चेंज करें तो उसके मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रामर की फॉर्म बदलनी चाहिए यह बात आपके समझ में आई यह बात आपके समझ में आई यह बात आपके समझ में आई या नहीं 
एक बार जल्दी से बताइए कि अगर सेंटेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए चेंजेस होंगे तो ग्रामर की फॉर्म में मीनिंग हमेशा वही रहेगा ओके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं क्लियर हुआ ये सिर्फ उन स्टूडेंट को समझ आएगा जिनका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना जिनका टारगेट है एयरफोर्स के एग्जाम को पास करना सिर्फ उनको समझ आएगा ओके समझ गए ना चलो तो इसके कुछ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले रूल्स हैं उन पर चलते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले रूल हमेशा थोड़े से हटके होते हैं उन पर ध्यान देते हैं देखो सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपके पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि किसी भी वॉब में अगर हम आईएनजी का यूज कर दें और उसका यूज नाउन की तरह करें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि कोई भी वॉब हो और उसमें हम आई लगा दें फिर उसे हम नाउन बना दें तो वो होता है हमारा प्रजेंट पार्टिसिपल जैसे हमने बोला रीडिंग इज माई हॉबी रीडिंग इज माई हॉबी तो आप देख रहे हो रीडिंग क्या हो गया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जाकर के क्योंकि रीड तो वह होती है उसमें आई एन जी लगा दिया इसको नाउन की तरह यूज किया तो अगर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके पास है क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसको आपको चेंज करना है किसमें कॉम्प्लेक्स में तो आप क्या जोड़ दोगे या तो सिंस जोड़ दो एज जोड़ दो वेन जोड़ दो स्टार्टिंग में सेंटेंस के देखो क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक स्कूल तो क्लोजिंग यहां पर आपका क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लोजिंग क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि क्लोज हमारी वॉब होती है और वॉब में आई लगाई उसको बनाया हमने कैसे उन की तरह यूज किया अब देखो इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा तो हमने वेन जोड़ दिया वेन आई क्लोज द डोर जब हमने दरवाजा बंद किया आई वेंट टू बैक स्कूल ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे हाँ ऐसे क्वेश्चन में नोट लगा कर नहीं होता वो ट्वेल्थ लेवल पर तो पूछे जाते थे नोट वाले लेकिन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में इतने आसान नोट वाले क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाते हैं समझ आ गया या एक बार और समझाएं समझ आ गया या एक बार और समझाएं जिनको पीडीएफ चाहिए वो कुछ दिन बाद आइएगा हम पी के लिए नहीं हम आपके दिमाग में सेट कराने के लिए पढ़ा रहे ठीक है पीडीएफ वालों को ब्लॉक भी कर सकते हैं हम भैया पीडीएफ की क्या जरूरत है जब हम आपको चीजें दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के समझा रहे तो आप नोट्स नहीं बना सकते क्या देंगे यार पीडीएफ भी ये कुछ अनुज पुरोहित मैं ब्लॉक कर दूंगा बच्चा अगर आप बार बार पीडीएफ की बात करोगे क्योंकि आप सिर्फ पीडीएफ के लिए आए हो पढ़ने नहीं आए हो या तो आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए या माँ बाप की परवाह नहीं है आपको ओके जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे जेरेंड और पार्टिसिपल के टॉपिक में ठीक है एक बार और समझ लो ध्यान से समझना एक बार देखो सिंपल सी एक बात है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है जब हम किसी वॉब में आई लगा देते हैं उसे नाउन की तरह यूज करें वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और वो आपका सिंपल सेंटेंस हो उसे कन्वर्ट करना हो कॉम्प्लेक्स में तो आप क्या करोगे सेंटेंस में सिंस एज या वेन आप जोड़ सकते हो हमने एग्जाम्पल आपको वेन का दिया है एक्सरसाइज में आपको सिंस और एज के क्वेश्चन करा देंगे उसको जोड़कर आप बना सकते हो देखो क्लोजिंग द डोर आई वेंट टू बैक आई वेंट टू आई वेंट बैक टू स्कूल तो कॉम्प्लेक्स इसका देखो क्या बन गया हमने वेन जोड़ लिया वेन आई क्लोज द डोर आई वेंट बैक टू द स्कूल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिले होंगे अब आ गया समझ में अब आया समझ में कोई दिक्कत किसी को एक बार जल्दी से बताओ अब आया समझ में जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ठीक है एक बार कंफर्म कर दीजिए फिर आगे बढ़ देते हैं 
मैं पी वालों को धीरे धीरे ब्लॉक कर देता हूँ और पहला स्टूडेंट मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये है घोर कलयुगी और आलसी स्टूडेंट जो पेन कॉपी लेकर नोट्स नहीं बना सकते सिर्फ उनको क्या करना है पीडीएफ दे दो उनको और कल वो जब अपना फ़ोन रिसेट करेंगे तो सारी पीडीएफ उनकी डिलीट हो जाती है एक मिनट भी नहीं पड़ता है कोई पीडीएफ से ठीक है चलो अगले रूल पर चलते हैं अगला रूल है अगला रूल आपके सामने है विंग वॉप प्लस आइन जी अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास क्या आ जाए विंग या वॉप की आइन जी जो अभी बोला था इन अ सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाई एडिंग एज वेन सिंस बिल्कुल वैसे ही है या तो आपके पास वॉप की आइन जी आ जाए या विंग आ जाए उसी रूल को दोबारा बता रहे हैं विंग को जोड़कर जिससे कि जिसको पहली बार में नहीं समझ आया दो बार हम पहले ही बता चुके हैं तीसरी चौथी बार आपको समझ में आ ही जाएगा ठीक है या तो वॉब में आई हो या विंग जुड़ा हो उसको सिंपल से कंप्लेक्स में आपको चेंज करना हो तो वही चीज हम जोड़ लेते हैं एज वेन या सिंस को देखो फ्टर विनिंग अ ब्यूटी कॉन्टेक्स सीक राइड तो देखो आपके सामने विनिंग वॉप की आई एनजी फॉर्म आई हुई है तो कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज किया एस सी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेक्स सीक राइड यही फंडा काम आएगा बींग में यही फंडा किसमें काम आएगा विंग में ध्यान रखिएगा इस चीज का तो एक ही रूल को एक वर्ड की वजह से हमने तीन बार समझा दिया अब उम्मीद है समझ आ गया होगा बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में अगर समझ आ गया है तो जल्दी से बताइए ओके वो डिपेंड करता है मीनिंग के अकॉर्डिंग कि कब हमें एज लगाना है कब हमें वेन लगाना है कब हमें सिंस का यूज करना है ये चीजें बाकी आपको देखो हमने दो एग्जांपल तो दे दिए आपको एज का एग्जांपल दे दिया वेन का एग्जांपल दे दिया बच्चा मेरे पास सिंस तो उसका एग्जाम्पल हम आपको किसमें दे देंगे क्वेश्चन में दे देंगे जो लोग लेट से जुड़े हैं उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार ठीक है ये डिफेंस की क्लास है देश सेवा का एक जुनून होना चाहिए एक पैसन होना चाहिए तभी आप देश की सेवा करने लायक अपने आप को बना सकते हो ठीक है ठीक है समझ में आ गया लिखने का टाइम आपको मिलेगा वीडियो को जब दोबारा देखोगे एक बार मेरी बात को सुन लो समझ लो और दोबारा जब देखो तब नोट्स बनाइएगा तब उसमें नोट्स बना लीजिएगा ठीक है अब अगले रूल पर चले समझ आ गया ना समझ आ गया ना चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं अगला रूल आपके सामने ये सबसे सिंपल रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे आसान रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे आसान रूल टू और टू इन अ सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाई एडिंग सो और दैट आप सब लोग जानते हो टू और टू का पेयर होता है और सो so और दैट का पेयर होता है सो so और दैट वाला सेंटेंस ये टू और टू वाला सेंटेंस हमारा कैसा होता है सिंपल कैसा होता है और सो और दैट वाला सेंटेंस क्या होता है कॉम्प्लेक्स कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि टू और टू वाले को कैसे हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करें तो सो और दैट का यूज करके आप उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो देखिए ही इज टू बिग टू कैरी द बॉक्स तो क्या हो गया ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स अगर यहां पर इज की जगह होता वॉज तो उधर हम कर लेते क्या कुड नॉट क्या कर लेते इसका आपने बहुत यूज किया होगा ये ट्वेल्थ लेवल पे बहुत पढ़ाया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा समझ गए इस चीज को इसको समझ गए आप टू और टू वाला सबसे आसान है आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी नोट्स बनाने का काम दोबारा देखते समय किया करो जब इस वीडियो को दोबारा देखना तो नोट्स अच्छे से बनेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में कर दो समझ आ रहा है ना नहीं फैन बॉयज वाला कंपाउंड था कॉम्प्लेक्स नहीं फैन बॉयज वाला कॉम्प्लेक्स नहीं था फैन बॉयज वाला कंपाउंड था आ गया ना समझ में ये तो आसान था इसमें तो दिक्कत नहीं होगी ना को थैंक यू वेरी मच चलो नेक्स्ट अगले रूल पर चलते हैं देखो 
टू इन द सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इन टू अ कॉम्प्लेक्स वाई एडिंग सो दैट इन द सेंटेंस अगर केवल आपके पास टू आ जाए ये एक इंपॉर्टेंट रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम के लिए एयरफोर्स मतलब एक्स और बाई के लिए ठीक है नेवी के लिए और एसएसआर के लिए उसके लिए ये नेवी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेवी में इसके हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसका मिलता है देखना टू इन द सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाई एडिंग सो डेट अगर आपके पास केबल टू आ जाए तब भी हम उसको सो डेट में चेंज करते हैं इसका एक टेबल बना लीजिएगा सिंपल सेंटेंस देखो क्या है वी ईट टू लिव तो देखो क्या हो गया वी ईट सो दैट वी कैन लिव We eat so that we can live. हम लिख दें We study to success. तो इसका क्या हो जाएगा We study so that we can success. समझ गए ना तो इसका एक बार बना के दिखा दीजिए We study to success. इस चीज को ध्यान रखना केवल टू अगर आता है ना तो उसको आप किसमें चेंज करोगे सो so दैट में एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से एक बार बताइए देखकर अगर केवल टू आता है तो हम उसमें सो दैट करके चेंज कर लेंगे नीचे वाले सेंटेंस का क्या बनेगा जवाब दीजिए वी स्टडी टू सक्सेस देखो कभी रूल्स पढ़ते समय आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आएंगी जब आप इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो 100 परसेंट समझ आएगा ठीक है वी स्टडी सो दैट वी कैन सक्सेस यस वेरी गुड सब लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका मतलब सब लोग सीख रहे हैं सब लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका मतलब सब लोग सीख रहे हैं इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना जिसको हिंदी मीनिंग चाहिए वो हिंदी की क्लास में जाए क्योंकि इतने आसान से वर्ड हमने यूज किए हैं टफ वर्ड का मीनिंग हम जरूर बताएंगे और इससे ज्यादा हिंदी आपको नहीं बता सकते हम ओके नेक्स्ट रूल अगला रूल है रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव आपके सामने ध्यान देना इन द सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट आ जाए एक टफ कॉन्सेप्ट है ये एक टफ कॉन्सेप्ट है ये कि अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना हो किसमें कॉम्प्लेक्स में तो आपको क्या जोड़ देना है दो या आल दो का यूज करना है देखो कैसे इन स्पाइट ऑफ वींग रिच सी इज हार्ड वर्किंग इन स्पाइट ऑफ वींग रिच सी इज हार्ड वर्किंग तो इन स्पाइट ऑफ की जगह हम क्या जोड़ देंगे दो सी इज रिच सी इज हार्ड वर्किंग बहुत ही आसान है ये केवल टेबल बना लो अच्छे से कि इधर लिख लो सिंपल उधर लिख लो कॉम्प्लेक्स सिंपल में आए इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट ऑफ तो कर लेंगे दो या आल दो ठीक है उधर लिख लो टू कॉम्प्लेक्स में लिख लो सो दैट इधर लिख लो टू और टू उधर लिख लो सो डॉट 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 दैट तो ये टेबल बना लो जिसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ठीक है एक बार बताओ ये वाली चीज समझ आई आपको ये वाला समझ आया आपको ओके ये वाला समझ आया ना आपको कि अगर आपके सेंटेंस में ये भी हमने कई बार देखा है पूछा गया कि अगर इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ऑफ आए तो कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे सिंपल सा फंडा है इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट की जगह दो का यूज कर देना सुबह से लेके शाम तक चिल्लाते चिल्लाते ना गले में दर्द होने लगता लेकिन आपके कानों पर जू नहीं रेंगती है कि हाँ हमारा फायदा हो रहा है यह सब तब पता चलेगा आपको आप इन चीजों की वैल्यू तब समझोगे जब या तो एग्जाम में आप फेल हो चुके होंगे या फिर आपकी एज निकल गई होगी तब आपको समझ आएगा दो और ऑल दो कुछ भी यूज कर सकते हो ये सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा लेकिन याद रखना कि दो और ऑल दो का यूज करते समय कॉमा या यट का यूज जरूर करना चाहे तो दो यूज कर लो चाहे यट यूज कर लो ठीक है
चाहे दो यूज कर लो चाहे यट यूज कर लो इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद के बावजूद इन दोनों का मीनिंग सेम है ठीक है के बावजूद समझ गए ना क्लियर एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ समझ आ गया और किसी का मीनिंग चाहिए बींग वाला फंडा नहीं है ये तो दूसरा बींग वाला तो दूसरा रूल था अब हम लोग रूल नंबर फाइव पर हैं बींग वाला रूल अलग था ये हम लोग रूल नंबर फाइव पर हैं अब चलते हैं रूल नंबर सिक्स पर जितना ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करोगे एक दिन में उतने ही रूल्स हो जाएंगे एक दिन में उतने ही रूल्स हो जाएंगे देखो अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ सिंपल सेंटेंस में आए उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना हो तो उसकी जगह पर किसका यूज करेंगे सिंस का अगर सेंटेंस में बिकॉज ऑफ आता है और उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो बिकॉज ऑफ की जगह क्या कर लोगे सिंस का यूज करोगे जैसे बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग तो बिकॉज ऑफ की जगह क्या कर लेते हैं सिंस देखो सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग तो ये टेबल बना लो एक सिंपल में क्या होगा तो कॉम्प्लेक्स में क्या कर लेंगे सिंपल में ये वर्ड आएगा तो कॉम्प्लेक्स में मैं क्या यूज करना फिर एक्सरसाइज करने में मजा आएगा फिर एक्सरसाइज करने में मजा आएगा ओके okay? हा पिछले वाले में कॉमा की जगह पर आप एट का यूज भी कर सकते थे ठीक है समझ आ गया और पहले तो अपना मन बना लो पढ़ने का पहले तो अपना मन बना लो पढ़ने का सर एक एग्जाम्पल हमें दो और हम ये एग्जाम्पल किसको दे रहे हैं भाई यहां स्टूडियो में हमारे ताऊ थोड़ी ना बैठे हैं कि हम उनको एग्जाम्पल दे रहे हो आप कोई तो दे रहे हैं एग्जाम्पल ये अबे पांडे घर का एड्रेस बता दो टेबल बना के भेज देंगे क्लास के अलावा जितना ज्यादा एफर्ट दोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन ले लोगे तुम लोग पढ़ने नहीं आए हो ठीक है नहीं आए हो पढ़ने तो सो जाओ चुपचाप जब पढ़ने आना तो हम पढ़ा देंगे आपको ठीक है सेशन लाइक करना जो पढ़ने आए थे जिनको सिलेक्शन चाहिए वो शेयर जरूर करें और जिनको जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ठीक है और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले मन बना लो सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ने आया करो नहीं तो जरूरी नहीं है और भी क्लासेस हैं उनमें हम सी का कवर करा ही रहे उसी में ग्रामर पढ़ा देंगे उन्हीं में पढ़ा देंगे ठीक है पढ़ने का मन बनाओ माँ बाप का नाम रोशन करने का मन बनाओ तो पढ़ाएंगे नहीं तो टाइम पास मत करो मेरे साथ यहाँ पर ठीक है ना तो मेरे पास इतना फालतू टाइम है और ना आप उस टाइम का उस टाइम को बर्बाद करो अपने टाइम को व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी यूज करते हो वहाँ यूज करो यहाँ आओगे तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है चलिए मिलते हैं फिर कल अगर आप पढ़ने के लिए आओगे पढ़ने की कोशिश करोगे तो कल हम पढ़ाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं बाय टेक केयर गुड नाइट